Wielding a threshold, BSP Chief Mayawati made one of her first public appearances in Lucknow at one of the concluding meetings of her party targeted at the Brahmins. There were slogans of Jai Shri Ram and Har Har Mahadev. The Samajwadi Party too uh, is all set to kick in its Brahmin outreach. A new political churn is taking place before the polls. The big question is, why are all the parties eyeing the Brahmin votes ahead of the UP polls? Here's the look. The war for Uttar Pradesh is now focused on the battle for Brahmin votes. At the forefront of this question to woo the influential upper caste community is Mayavati led Bahujan Samaj Party. Her closest aide and party's top Brahmin face, Satish Chandra Mishra, has been relentlessly holding marathon meetings with the Brahmins. The BSP, whose social engineering formula hit the bullseye in 2007, hopes to repeat the success. UP me is bar BSP ki sarkar banne par anne sabhi samaj ke logo ke saath saath brahman samaj ki bhi suraksha, samman ve tarakki aadhi ka san 2007 me BSP ki poon bhoomat ki rahi sarkar ki tarahi inka pune pura pura dhyan rakha jayega. But it is not only the BSP which is trying to woo Brahmin votes. That make up 12% of the state's electorate. Samajwadi Party, which has enjoyed a core support base among Muslims and Yadavs, is turning to Brahmins to return to power. From promising Parshuram statues in all districts to holding a Prabuddh Samelan, Akhilesh is leaving no stone unturned. What is ironical? is that both the SP and BSP, which harped on OBCs and Muslims, witnessed their own vote share shift to the BJP. With a sizable chunk of population in districts like Kushinagar, Gorakhpur, Sant Kabir Nagar, Deoria, Bhadoi and Varanasi, the Brahmins could turn out to be the jackpot for the parties wherever they vote. Out of power since 1989, the Congress could do nothing but silently watch its Brahmin voters shift to BJP in the 90s. Under Priyanka Gandhi Vadra, the grand old party is believed to be mulling sweeping changes in the organization. Speculations are rife that the party might replace its UP chief Ajay Lallu with a Brahmin face. But the BJP is not far behind. With the opposition continuously accusing Yogi government of being anti-Brahmin, the BJP has made big overtures to shed the tag. The BJP pulled off a master stroke when Congress's prominent face Jitin Prasad switched over to the Saffron Party this June. The BJP has been holding intellectual meets to garner support of the Brahmins ahead of the elections. They say that the road to Delhi goes through UP and in that road to political power, the Brahmin vote has become a key milestone this time. Bureau report, India Today. Director Rahul Kawal had spoken to BSP Satish Chandra Mishra on BSP booing Brahmins ahead of polls. Here's a look. In 2007, when we made the government, people were saying that Bahujan Samaj Party will come from where the Bahujan Samaj Party will not be able to become Bahujan Samaj Party. But in Samucha, Uttar Pradesh and the whole country saw that the Brahman Samaj, which was also happening at that time, is also happening today. We have been working with the Bahujan Samaj Party and we have been working with the Bahujan Samaj Party. And we have been working with the Bahujan Samaj Party. आज तो वो उससे कहीं ज़्यादा संख्या में जुड़ रहा है। तब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी तो आपकी तो बना ही देंगे। लेकिन अगर आप चुनाव दर चुनाव वोट शेयर की एनालिसिस करते हैं बीएसपी की तो 27 से 22 फिर 19 अब ऐसा लग रहा है कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का बीएसपी अभी 18-19 परसेंट के वोट शेयर की पार्टी बन के रहेगी इतना वोट तो आपको मिल जाया करता है लेकिन ये चुनाव जिताने के लिए आपके लिए काफी नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चुनाव जीतने के लिए तीस प्रतिशत और उसके आसपास वोट चाहिए होता है और आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में तेरह परसेंट तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से साढ़े सोलह प्रतिशत एक्चुअल में ब्राह्मण समाज है और तेईस प्रतिशत सरकारी आंकड़ों के हिसाब से और लगभग चौबीस से पच्चीस एक्चुअली जो शेड्यूल कास्ट है वो है 
हमारे साथ जो हम अब की बार ब्राह्मण समाज जिस तरह से 2007 में हमारे साथ जुड़ा था तो जुड़ करके दोनों तेरह और तेईस कितने होते हैं आप खुद समझ लीजिए अब उसमें थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन 80 प्रतिशत से ज़्यादा ब्राह्मण समाज के लोग 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में इसलिए जुड़े थे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया ने बहन मायती जी ने और हम लोगों ने ये कहा था कि हम समता मूलक समाज बनाएंगे हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बनाएंगे हम सबको लेके चलेंगे चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे बैकवर्ड हो और ब्राह्मण समाज जो बिल्कुल अलग थलग पड़ गया था शून्य पर पहुंच गया था उसको हम लोगों ने जब बढ़ चढ़ के टिकट दिए और हम उन्होंने हमारा साथ दिया हमने उनका साथ दिया और उनको सम्मान दिया और उसके बाद 45 लोग जीत करके आए थे और हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी और इतना ही नहीं जब सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज के लोगों को इतना मान सम्मान दिया गया शायद ना पहले कभी मिला है अब तो खैर मिलने का सवाल ही नहीं उठता अब तो यहाँ पर उनको खाली नाम पूछो रोको और नाम अगर किसी ब्राह्मण का निकल के आ रहा है तो जो नीति है इस समय कि अगर मजबूत ब्राह्मण है तो उसको रोक के ठोक दो और गोली मार दो चाहे सीने मारो चाहे सर में मारो लेकिन मार दो उसको ब्राह्मण समाज ने 2005 से 2007 के बीच में बीएसपी का रुख किया आपको वोट भी दिया लेकिन उसके बाद 2012 के चुनाव के बाद लगातार बीजेपी से जुड़ता रहा है ब्राह्मण समाज अब आप कोशिश कर रहे हैं प्रदेश भर में घूम के आपकी तमाम सभाएं हो रही हैं कि ब्राह्मण समाज एक बार फिर से बी के पास आ जाए लेकिन जब इतने सारे चुनावों में जब से कांग्रेस कमजोर होनी स्टार्ट हुई है तब से अगर बीएसपी से दूर जाता रहा है ये वोट बीजेपी के पक्ष में अब एक एक थोड़ी है कि आपकी गाड़ी निकली और सारे के सारे ब्राह्मण आके बीएसपी को वोट फिर से दे दें ऐसा क्यों होगा देखिए ऐसा है कि आप आ, आपके लोग आज तक आ, के और यूपी आज तक के ये सब लोग हमारे सम्मेलनों में आ रहे हैं और वो देख भी रहे हैं और वो ये भी देख रहे हैं अपनी आंखों से देख रहे हैं हम कोई ये नहीं कि यहाँ पर बैठ के कह रहे हैं वो आंखों से देख रहे हैं कि जितना ब्राह्मण समाज का के लोग 2007 में हमारे साथ जुड़े थे अब त, अभी तक तो हमने 19 जिले कवर किए हैं हमको तो पूरे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले को कवर करना है और हम रोज़ दो जिले कर रहे हैं आज सिर्फ आपके इस कार्यक्रम में आज भी हमारे दो जिले थे लेकिन जिस तरीके से उनका उत्साह बढ़ता जा रहा है और हमारे साथ आ रहे हैं जुड़ रहे हैं तो ये ऐतिहासिक बदलाव आने वाला उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इज नॉट फार बिहाइंड इन वोइंग वोटर्स ऑफ उत्तर प्रदेश ही लॉन्च हिस पार्टीज कैंपेन ऑन 7th ऑफ सितंबर एंड ट्रिगर अ फ्रेश कंट्रोवर्सी ही रेफर्ड टू अयोध्या एज फैजाबाद द सिटीज अर्लियर नेम ही आल्सो सेड दैट मुस्लिम्स हैव बीन चीटेड इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म टेक अ लुक The pole bugle has been sounded and the theater of Uttar Pradesh is now open for the battle of 2022. AIMIM chief Asaduddin OAC launched his political campaign on a controversial note from Ayodhya and calling it Faizabad. Do din se hamare mashallah media ke bade bade log bolna shuru kar diye. बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं मैंने कहा भाई साहब अयोध्या भी भारत में है फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे और फैजाबाद की तारीख इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है पेट में दर्द क्यों होता है पोस्टर्स रेफरिंग टू अयोध्या एस फैजाबाद प्लास्टर्ड अक्रॉस द अबोर्ड ऑफ राम वेलकमिंग असदुद्दीन ओएसी। आश्चर्य है कि ओवैसी अयोध्या से अपना प्रचार शुरू कर रहे हैं अभी हैदराबाद जाएंगे तो फिर वहाँ हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे और एक हिंदू और मुस्लिम के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक तो ये बता दें कि आखिर उत्तर प्रदेश में किन सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते समथिंग दैट हैज डीपली एंगर्ड द सियर्स ऑफ अयोध्या फिर आपको इतना चुन अयोध्या से क्यों है आप फैजाबाद क्यों कर रहे हो भाई जब सरकारी अभिलेख में अयोध्या जिले का नाम दर्ज हो गया तब आपके पोस्टर पर क्यों फटा फैजाबाद का नाम तो दुर्भाग्य आपकी भाव आपकी विचारधारा इसका पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं और मांग करते हैं आप अपनी पोस्टर को डिलीट करो वो जो भी पोस्टर बैनर लग रहा है उसको तत्काल हटवाया जाए उसमें संशोधन कराया जाए अगर वो फैजाबाद लिखते हैं तो असदुद्दीन ओवैसी को अयोध्या में प्रवेश वर्जित किया जाए 
while in 2017 AIMIM had fought on 38 seats in Uttar Pradesh. The party won zero seats. This time around, Ovesi hopes to hitch his wagon on anti-incumbency, forming political alliances with smaller and importantly the minority vote. Uttar Pradesh me sab ko apna apna hissa mil gaya. Agar kisi ke saath insaaf nahi hua, kisi ko unka hissa nahi mila, to main ye saaf taur par keh raha hu ki Uttar Pradesh ke Musalman hain, jin ko bhi tak unka hissa nahi mila. आज उत्तर प्रदेश में आप गोट की अहमियत नहीं है आपके आंसुओं की अहमियत नहीं है आपके मसाइल की अहमियत नहीं है उत्तर प्रदेश में डर की राजनीति नहीं होती ओवैसी जो उत्तर प्रदेश में विकास की राजनीति होती है ओवैसी जैसे लोग उत्तर प्रदेश में समाज को धर्म के आधार पर विभक्त करना चाहते हैं फिर से एक बार मुगलई सोच की के राज की स्थापना करने का ख्वाब देखते हैं However, any chances of AIMIM making inroads in Uttar Pradesh this time has been brushed off even by the opposition, who has often called AIMIM Team B of the BJP. अपना ग्रह राज तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहाँ क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो एक सिक्के के दो पहलू एज ओवेसी स्टार्टेड हिस्स कैंपेन ऑन मिड्स ऑफ कंट्रोवर्सी मायावती टू हैज किक्ड ऑफ अ कैंपेन विथ फाइव मंथ्स टू गो द गेम ऑफ थ्रोन बिगिन एन इलेक्शन इज कमिंग विथ समर्थ श्रीवास्तव इन लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट India today. All right, so that's the latest coming in as far as politics is concerned in Uttar Pradesh. Uh, Brahmin vote bank appeasement is coming in. Uh, uh, that's the top focus right now. Politics of remaining cities in Uttar Pradesh as well. The latest addition in the list of cities to get a new name is Aligarh. The Zilla Panchayat passed a resolution seeking to rechristen its name to Harigarh. The Panchayat is also mulling to rename the airport after BJP leader Kalyan Singh, who passed away recently. The Aligarh district Panchayat is headed by Vijay Singh, who is related to former Kalyan Singh's son. Rajveer Singh Raju. Interestingly, this proposal comes barely six months ahead of 2022 UP Assembly elections and is likely to turn into a big talking point. A final decision in this regard is going to be taken by the UP government. Uh, Aligarh or Harigarh? That's the question. Uh, ahead of Uttar Pradesh uh, Assembly polls, there's a lot of politicking taking place, a lot of vote bank politics taking place as well, bringing you those details. But also renaming cities, that's the big debate at the moment. Let's also take a look at which are the cities that have been renamed in UP and which are likely to be renamed under Yogi Adityanath led BJP government. The most notable renaming is perha perhaps Allahabad, also now known known as Prayagraj. Faizabad is known as Ayodhya uh, now. Uh, then you have Aligarh earlier, which, which is now proposed to be called Harigarh. Firozabad at the moment proposed to be called Chandranagar. Mainpuri at the moment it's called Mainpuri, but Mayan Nagar is the proposed name for Mainpuri. So these are the current ones which have a proposal for change of name as well. After Jharkhand, government allotted a separate room for namaz inside the assembly. Similar demands have been made by Samajwadi Party MLA. Irfan Solanki has demanded a room inside UP assembly to offer namaz. BJP has termed it into nothing but appeasement politics. Here's more. Demand for separate room for namaz escalates in Uttar Pradesh. With just moments left for the biggest political battle, appeasement politics at its best. After a separate room allocated for offering namaz inside Jharkhand assembly premises. Samajwadi Party MLA from Kanpur, Irfan Solanki, made a similar demand for a namaz room inside Uttar Pradesh assembly. When we are in the government, we are in the government, we are in the government, एक प्रेयर रूम हो 
छोटा सा ही सही चार पांच लोगों जहाँ जाए अपनी नमाज पढ़े वापस आके हाउस में रहेंगे एक तो इससे कार्रवाई नहीं छूटेगी UP Assembly Speaker Vidhan Arayan Dikshit has meanwhile denied receiving any letter from Solanki and said that a decision will be taken as per law on such a demand. हमारे पास उनका किसी तरह का पत्र कोई टेलीफोन कोई सूचना नहीं मिली तो ये तो ऐसी बात हो गई कि गैरों से कहा तुमने गैरों से सुना हमने कुछ हमसे कहा होता तो हमारे पास तो कोई उनकी सूचना नहीं है UP's Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya has categorically rejected the demand and dubbed it as appeasement politics. Maurya said that such demands have no justification and cannot be considered right. हर विधानसभा में पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए अलग-अलग कॉमन रूम होता है। तो उस कॉमन रूम में भी हो सकता है तो ये तो व्यवस्था के परे अगर जगह होगी तो बनेगा। The Congress too is not in favour of a separate room for namaz in UP Assembly. इस तरह के विषयों को उठाना नहीं चाहिए जिसको निमाज पढ़ना है मस्जिद है जाके बाहर निमाज पढ़ें ऐसी बातें हर जगह ये वही लोग ज़्यादा करते हैं जिनको निमाज से कोई मतलब नहीं मुस्लिम्स हैव बीन अ ट्रेडिशनल वोट बैंक ऑफ द समाजवादी पार्टी इन उत्तर प्रदेश विद जस्ट मंथ्स लेफ्ट फॉर पोल्� An allotment of a separate room to offer namaz in the Jharkhand Assembly has sparked a massive controversy with BJP up in arms demanding a rollback on the decision. Here's more. Protests, ruckus, and lati charge. All this over Jharkhand Chief Minister Hemant Soren allotting a room for namaz inside the assembly building in Ranchi. BJP workers gathered in large numbers on Wednesday outside the Vidhan Sabha to condemn the Soren government's decision to allow namaz in a separate room inside the state assembly campus. Hemant Soren ke isare par, Congress ke netao ke isare par, ye lathi charge kiya gaya hai, aur rajji ki janata is lathi ka jawab bhi bahut jald degi, aise tana sa, tana sa, tana sa sarkar ko jaldi jana padega, jharkhan ki janata ki chahat. The protest quickly turned violent after police cracked down on BJP workers trying to break down barricades and move into the Vidhan Sabha. हमने पहले ही कहा है इनके पास मुद्दे विहिन भाजपा का क्या हो सकता है इनका तो एक ही मुद्दा है कोई दूसरा मुद्दा बताइए जाति धर्म धर्म संप्रदाय के अलावा दूसरा कौन सा मुद्दा है इनके पास सोरेन्स चीफ मिनिस्टर मेव हैव हैड इस वे बट द बीजेपी इसन बैकिंग ऑफ अगर उनको कुछ बदलाव करना तो सदन परमिशन देगा कि हाँ वे कच आपको आवंटित करते हैं सदन परमिशन संविधान से ना मुख्यमंत्री ऊपर है ना रघुवरदास ऊपर है ना मान्य विधानसभा के अध्यक्ष विरोध कर रहा है लोकतंत्र का जो अपमान हो रहा है उसका विरोध कर आज चौथा पांचवां दिन है जब हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से कि आप नमाज वाले कमरे को आवंटित कमरे को रद्द करें लेकिन उन्होंने रद्द नहीं किया अब वो नमाज पढ़वाएंगे तो बाध्य होकर भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे a public interest litigation has been filed in the Jharkhand High Court saying public money funded institutions should not be pandering to a particular religion. The move by the Jharkhand government has also had a ripple effect in Uttar Pradesh with an opposition MLA demanding a room for namaz and the UP government outrightly rejecting it. जब हमारी विधानसभा की कार्रवाई चलती है, तो हम लोग जो मुसलमान विधायक हैं, वो सर कार्रवाई छोड़ के मच्छी जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। अगर विधानसभा में ही एक प्रेयर रूम हो, कभी-कभी ऐसा होता है क्योंकि नमाज का टाइम हमारे यहाँ फिस है। जो उसका टाइम अगर एक प्रेयर रूम, छोटा सा ही सही, चार पांच लोगों इसकी छूट नहीं है आप हमारे यहाँ और सब चीज की आजादी है आप जाइए या आपको करना है प्रेयर करना है बाहर जाइए कहीं हमारे कंट्री में मना तो नहीं है 
लेकिन इस तरह की बात ऐसे समय पर आना आज तो वो नहीं है विधान मतलब विधानसभा में आज नहीं आए हैं लेकिन ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनकी विचारधारा ही यही है द कॉन्ट्रोवर्सी हैज इनफैक्ट स्प्रेड टू बिहार इज वेल विद ट्विस्ट वोट बैंक की नीति के तहत अगर नवाज के लिए आपने कमरा दिया है तो क्यों नहीं दीजिएगा आप हनुमान चालीसा पाठ के लिए अगर शुक्रवार को देते हैं उनको नवाज अदा करने के लिए मोहलत तो क्यों नहीं मंगलवार को दीजिएगा द डिबेट ऑन वेदर रिलीजन शुड फाइंड अ प्लेस इन एन असेंबली बिल्डिंग विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग बट क्लियरली पॉलिटिक्स हैज नो रूम फॉर सेटलिंग स्कोर एमिकबली ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया टूडे